Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einem Infohäppchen. Ich habe es euch ja versprochen, sobald ich irgendwas bemerke, sobald irgendeine Info auftaucht, dass ein neuer Manga lizenziert oder irgendwann rauskommt, werde ich es euch sagen. Und zwar, ähm, diesmal Junji Itos Cat Diary Yon und Mu, oder End Mu in dem Fall. Ähm, ja, allein der Name sagt schon von Junji Ito. Ähm, der Manga ist bekannt aus, ähm, also der ist vor allem, glaube ich, der Horrormeister schlechthin in Japan. Also er wird zumindest, er hat einen ziemlich großen Ruf, was Horrormanga angeht. Ähm, unter anderem ähm, Uzumaki, das ist dieser ähm, Horrormanga mit diesen Spiralen, die überall auftauchen und die Leute so verstören werden. Ich irgendwie, ich habe es mir nur sagen lassen, ähm, ist mir definitiv zu creepy und zu bildgewaltig. Ist auf jeden Fall sehr creepy und horrorlastig. Ähm, also nichts für schwache Nerven, das kann ich schon mal versprechen. Gio hat er zum Beispiel auch gemacht, ähm, wobei die, die Leute das immer so belächeln. Aber wenn ihr mal den Manga zumindest einen Teil davon gesehen habt, dann wisst ihr, dass es dann doch schon ein ganz großer Unterschied zum ähm, Anime gibt, also der, der ist auch ordentlich gruselig und ähm, ja, Junji Itos Cat Diary, Yon and Mu beschreibt eben halt mal sowas völlig anderes, denn es ist witzigerweise mal kein Horrormanga, sondern es ist ein Comedy Slice of Life Seinen Manga und zwar ein One-Shot, das heißt es ist in einem Band abgeschlossen und ja, der Hauptcharakter ist Junji Ito, witzigerweise er selbst und ähm, es geht halt darum, dass er in ein, in ein neues Haus zieht und ähm, mit seiner, mit seiner äh, Ehefrau, Co heißt sie, oder Akko. Und ähm, das Problem in Anführungsstrichen ist, dass er, äh, sie zwei Katzen mit quasi in die Familie äh, bringt. Und äh, damit fängt es halt an. Yon und Mu, so heißen die zwei Viecher. Und ich glaube, das ist mal recht interessant für Leute, die seine Horrormanga verfolgen oder verfolgen werden in Zukunft, äh, dass es jetzt sowas auf Englisch gibt, äh, bald zumindest, und zwar, lass mich kurz gucken, und zwar am, am 27. Oktober 2015, diesen Jahres also, und ähm, das Ganze wird von Kodansha Comics ge äh, ja, released, gepublished, whatever. Ähm, ist bestimmt ganz cool für den einen oder anderen, um, ist halt Englisch, wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen, aber hey, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich finde die Idee ganz nice, um, soll auch ziemlich cool sein. So Von dem, was ich gehört habe, ist es halt so, dass wenn man die schmerzverzerrten oder äh, diese Angst äh, erregten äh, Gesichter sieht, normalerweise in seinen Horrormanga, die man jetzt dort einfach in der Comedy-Variante sieht und das sehr verstörend, aber gleichzeitig auch super lustig sein soll. Wenn man das kennt, wahrscheinlich vor allem noch ein bisschen mehr. Ähm, das wäre es eigentlich soweit. Ich hoffe, es ähm, hat irgendeinem von euch etwas gebracht. Das war das Infohäppchen. Bis dahin, ich bin der René von der Meson Manga. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin, tauber bei.